Tunaendelea msikilizaji na sehemu ya 14 ya simulizi ila niwe Facebook. Tulikuwa tumeishia pale ambapo Mwamba Deus anatuambia taratibu alikuwa ameanza kupiga hatua mbwa ambao walikuwa wanazidi kumfuata. Alijikaza ili kuona mwisho wao anasema hatimaye walikuwa wameniacha na ugeuzi zao. Ili nama na kukunja suruali vizuri nikaanza nikakaza kamba za viatu na kuvaa begi vizuri safari ya begi ikaanza. Nilitembea vibaya mno. Nikashuka mtelemko na kukutana na Lajia nikakumbuka kama na madaja matatu ndio alikuwa alivyo kaniambia. Wakati naanza kupandisha mlima nikashtuka kuona makabuli akiwa na ngao kushoto na kulia mwa barabara. Lozari na Sanam za Bikira Maria au Yesu ndio zilikuwa zinangaa zaidi kutokana na kupigwa na mwanga wa baramwezi. Nilibaki nimezubaa uoga kibao ghafla nywele zikasimama mwili ukashtuka mkojo taratibu kaanza kuomba njia. Mara nikashangaa. Tulikuwa tumeishia hapo msikilizaji. Kilichokuwa kimejili nitakujuza kwa uzuri kabisa katika sehemu hii hapa. Ya 14 ya simulizi ila niwe Facebook. Mtunzi wa simulizi ni Davis Mastori Boy director wenu ndio msimuliaji wa simulizi. Tuta pamoja kujua nini kiliendelea msikilizaji. Hakikisha umesubscribe YouTube channel ya Simulizi Mexi na mwisho wa simulizi hii basi ni mwanzo wa simulizi mpya na nzuri kweli kweli inayoitwa Kamata au Ua. Ni kutoka hapa Studio Simulizi Mex. Ni story moja kali kweli kweli la kijasusi. Tukutane huko itakuwa ni burudani juu ya burudani. Tuta pamoja kujua nini kiliendelea. Anasema hivi Deusi kwamba nilichanganyikiwa nikabaki nimeganda taratibu mkoje uliomba njia. Kafanika shangaa nywele zikisizidi kusimama. Zikiumbia huku na kule nikakumbuka kuna msemo nilikuwa nausikia sana kuwa ukiona nywele zinasimama na kuyumba yumba kulala upande mmoja usiku basi ujue sehemu hiyo kuna jini labda na upande ziliko lalia ndiko linakwenda. Ndicho nilichokuwa nikiamini mwana. Kwa hiyo kuona nywele zikizidi kusimama mara ziralia kushoto mara kulia nikajua kabisa jini linayumba kunizunguka. Sijua nguvu nilizitoa wapi ese maana nilichomoka haraka nilikuwa napandisha mlima ila nilikuwa kama vile nashuka hivi mtetemko kwa jinsi nilivyokuwa niko speed baada ya kumaliza ule mlima na ndio makabuli yalikuwa yameishia hapo hapo nilikuwa nimechoka balaa nikashiga magoti nikihema kwa nguvu ghafla tena sijui kilikuwa ni nini polini jamani nikasikia kama vile kioke na unguruma hivi ah mbona kuchoka kulikata hapo hapo nilitoka mbio tena kusonga mbele tu kufika sehemu nikasimama nikakuwa angalia nyuma sikuamini kama nilikuwa nimepita pale sasa kulikuwa kuna tisha vibaya mno taratibu nikazidi kusonga mbele nikiwa nimechoka balaa njaa nayo ndio ilikuwa imenishika kweli yani mm. hivi mateso yote ni kwa sababu ya demo tu huku naambia kuna mademu wengi tu aise huni ujinga kabisa serudi tena kabisa kufuata demo yani huyu ni wa mwisho kabisa nikwani ningesema na moyo wangu tu kusafari kiendelea Nilishafika sehemu kuna mteremko tena nilijua kabisa tu hapo ndio kulikuwa na ajali pili. Niliogopa kidogo na kujikaza maana sikuwa na jinsi. Nikashuka mteremko na kuvuka dalaja. Nikaanza kupanda zangu. Nilimaliza vizuri na safari kuendelea. Nikawa sasa tasbiri kwa nisa ngapi muda huo. Nikajaribu kuwasha simu japo nijue saa ila ilingoma kabisa kwa haka. Niliachana nayo. Na kuendelea safari hatimaye nikawa nimetokea sehemu moja hivi kulipo huko na nyumba nyingi kiasi. Jogo zilikuwa zikiwika na nikajua tu kushaanza kupambazuka hata jua nyota pia zilikuwa zimeanza kupotea. Nikiwa napita hicho kijiji niliwaona watu kama wanne hivi wakaanza kutoa ngombe. Hawa ndio watakuwa ni msaada kwangu ni azime hata simu tu. Taratibu nikawa nimewasogelea nao walikuwa wameshatoa ngombe zao mbili tu na kutokea barabarani wakiwa wako mbele yako kidogo tu niliwafikia na kuwasalimu. Ah, unasubiri basi wewe sima mapo hapo tu basi linapita sio muda mrefu maana ndo mida yake. Mmoja aliongea baada ya kuona nilikuwa na begi mgongoni. Hapana, nina shida naomba msaada wenu. Ilibidi kuelezea kilichokuwa kinikuta, walibaki kunishangaa. We, umepita kama kabulini salama? Eh, I say, una Mungu wako. Juzi juzi tu hapo kuna mtu ambaye kauawa pale. Nilishtuka baada ya kusikia kuna mtu ambaye alikuwa kauawa, nilipokuwa nimepita mimi. Unajua pale pana mauzauza sana ise, hajawahi pita mtu usiku akapona. Tunakushangaa wewe unasema kwamba tumepita. Mm. Kwa hiyo na bahati ese, mshukuru sana Mungu wako man. Mimi nilibaki kushangaa tu. Wale jamaa waliniazima simu nikaa nimeweka laini yangu na kumtafuta mwenyeji wangu alipokea na kushtuka kusikia kwamba nilikuwa bado natembea. Wewe ndio sina maana kwamba umepita makabulini salama mbona uanishangaza na size uko wapi? Ndipo njana nakuja bado kuna watu hapa nimewaona. Wameniazima simu nipige simu yangu mimi ilishachaji kabisa. Oke okay, basi wewe endelea kuja tungoja mimi nitafute borabora nije kukutatisha njiani. Uzuri wa jamaa nao walikuwa wanaenda mjini kupeleka ngombe zao machinjioni. 
hapo ushafika mjini tukishavuka tu kwenda hapo chini hapo basi tukipandisha ndo tunakuwa tunatokea mjini la pole sana mwana basi safari kaendelea nikiwa na wale jamaa waliendelea kunisimulia tu vitu vya ajabu kuhusu pale makabuli nilikuwa niki moyo moyo nilishukuru tu Mungu kwamba nimepona tulishuka mtelemko na kuvuka daraja kuanza kupanda mlima ndipo hapo lami ilipokuwa imeanzia nikajua kweli nimeshaingia mjini tulikuwa tunapandisha mlima nilishangaa kuona basi lile lile ambalo nilikuwa nimepanda nilikuwa likishua kurudi linga mjini nilicheka tu yani nilifika mjini na kurudi bado mimi nilikuwa sijafika niendaa kukwela isi ilikuwa ni bala mbele ilitokea boda boda waligundua tu kutokana na begi na kanibeba ili simama na nilipokelewa kwa kumbatio moja matata sana mtoto wake waifa kara mm, jamani pole deu siamini kama kweli tumefika salama para twende niliagana na kuwashukuru wale jamaa ambao walikuwa wameniazima simu na kupanda boda boda kuelekea mjini zaidi kwenye boda boda mtoto si alikaa katikati ya deleva na mimi hata kama nilikuwa nimechoka sana isi nilianza kuwaza mengine kabisa taratibu kinanichoka kama simama kumchoma choma mtoto Sikuja nilifika fika vipi ila nilishtuka tu kwamba tumesimama. Kucheki tu asikope pazuri tofauti kabisa na nilivyokuwa nafikiria ifakala kulio. Umeme nyumba kibao tu. Mtoto alimlipa yule boda boda akaotoka zake. E, karibu ndani bwana. Aliongea kana nipokea kibegi changu. Akiwa mbele mimi nilikuwa niko nyuma. Nilimfuata huku nikiwa nakadilia tu mpododo wake kuchanganya kwamba alikuwa amevaka suruali ndo mpododo ulionekana kwa vizuri sana ese. Nikawa na jilamba tu aise ulimi kwa tamaa. Tuliingia ndani na kukutana na chumba kimoja hivi kilichokuwa kimejitosheleza kiasi. Kitanda cha maana pembeni kukiwa kuna mazaga kibao tu ya kujilembea. Si unajua tena aise wanawake bwana. Ni kweli kuliko kumenoga mle ndani msikilizaji. Aliweka begi juu ya kimeza kidogo hivi kilichopo mle ndani pia. Wao ndio sipole sana ila nimefurahi sana kuona umefika salama na umefika siku muhimu kabisa yani. Mtoto akarudia tena kunikumbatia nikajisikia furaha sana. Osia limefika kama nilivyokuwa nimekuwa hivi. Tulikaa kitandani na mtoto alivua alinivua viatu. Wakati alinivua nikajisemea. Mimi ndo alisema kwamba tukifika tutaongea. Hmm, Hapana, hakuna kuongea tena hapa. Kazi nishaisha kabisa. Alimaliza kunivua akaniambia, "Kaoke basi upumzike huku nikiwa nakuandalia chai upashe tumbo." Eh? Alinuka na kwenda kuniandalia maji. Nilivua nguo nikabaki na bukta yangu tu na kijisketi kisha nikaelekezwa bafuni na kuoga. Baada ya kurudi nilikuta chai ipo tayari sikujua kabisa kwamba alikuwa ameipika kwa kutumia jiko gani maana alifanya haraka sana. Sikuuliza na nilikaa naye tu tukao tunakunywa chai. Ndio sikweli unanipenda kama ulivyokuwa unasema kwenye simu. Aniuliza huku tukao tunaendelea kunywa chai. Nikaona misukosuko yote ya njiani ndo nitumie kama njia kuweza kuonesha upendo wangu kwake. Au sio bana. Sasa uamini hadi dakika hii na nimenusuru maisha yangu tu kwa njiani kwa sababu yako ujue Ujue kinachokuja kwa kosti wasichana wengi ni kuwa ukifanya kitu chochote kile cha ajabu tu kwa sababu yake basi hujiona kama vile mfalme hivi na huamini kweli kwamba anapendwa ile kisawa sawa akaleka kwa muda kidogo i say kadiwa kazuri sula hivi fulani ya amazing ya nadhani kwamba siku ya kwanza nilipokuwa nimemwona mbe wakati wa usaili nadhani kwamba siku mwangalia vizuri Mimi natafakari na kuweza kuniambia huko akiwa ananiangalia. Mimi nikaa nachunguza kujua uzuri wake tu. Kifua ni kifua kweli sio tikao nanyesha wafungwa bana hapana. Ni kifua fulani hivi titi kama tunda damu. Tulionesha kabisa kwamba hatukuwa tumevutwa vutwa na kushikwa shikwa sana. Nilibaki nikiwa nimeganisha tu macho pale kifua ni kwake mpaka kanishtua. Unavuliangalia sasa mm, we. Nilishtuka na kuendelea kunywa chai. Chajabu ni kwamba hakunijibu kwamba ananipenda na kanikubalia kweli kwa kwa na mimi ama la. Aligeuka kaka karibu na, me, na meza yake na kuvuta begi langu lengo lake. Eh, alishushe chini. Ila aliuliza kwanza, "Vipi mbona kama vile humu kwenye begi kuna laptop hivi?" Alifungua katoi laptop na kuiweka mezani. Kisha akafunua na kuniangalia huko kitabasamu kisha pale pale ndipo alipo nipa jibu ambalo. Nilishtua sana na sikutegemea kujibiwa vile kabisa yani. Oho, jibu gani tena hilo bwana? <laughs> Basi bwana, jeli semaje? Ndio usinomba nisikilize na kunielewa pia. Mimi soko masikutaki hapa, na kuna kitu ambacho kinakuhamisha. Mimi na mchumba taradi nyumbani wanamjua kabisa kwa kiasi fulani. Anachangia hata kunisomesha. Utanisamehe, siwezi kabisa kumsaliti, nampenda sana. Naomba tubaki tu kwa marafiki tu sawa. Nikashtuka sana, maana sikufikiria kama eti ningeweza kupewa jibu kama hilo tuli unaisha kabisa kujia 18 zangu afu eti abadilishe maamuzi kabisa awe 
ilishika kichwa na kuina machini. Pole deo simisi kabisa kufanya hivyo na mpenda mpenzi wangu alafu muda kama umeenda tunahitajika kuweza kuwaisi unajua tena sisi ndo usika wa sherehe. Aliongea na kupoteza kabisa ile mada ya mahusiano huko akinuka. Sikuamini kabisa kama kwetu ndo ni kwani ameshakatalia kivi hivi tu yani. Alichukua kitenge chake na kujifunga kisha akashusha suruali kwa ndani kwa hiyo sikuona kitu chochote kile kwa ile staili aliyokuwa ametumia kuvua nguo. Ngoja nioge mara moja na kuja we kama vipi jipumzishe tu hapo kitandani. Alianza kutoka na kama ujuavi wa mtu akivaa kitenge au kanga tu yani nyuma uonekanaje? Nilimkadilia alivyokuwa kitoka nilishia kusikitika tu na kujipiga kichwa kwa hasira sana pumbavu. Yaani nakataliwa hivi hivi. Ningeja mapema nisige jitesa kuja hadi kwila sikubali lazima nimpate tu. Japo nilikataliwa sikutaka kukata tamaa mapema vile. Muda kidogo alirudi na kutoa vyombo vya chai akachukua mafuta yake na kuanza kujipaka huko akiwa na kitenge tu. Kuna mradi wa kipandisha kitenge juu zaidi wakati wa kupaka mafuta na kufanya pia paja lionekanike kidogo kazidi kuumia tu kimya kimya. Alichukua suruali yake moja na kuvaa kwa staili ile ile tu alikuwa ametumia kuvaa nguo. Sasa sijui chupi alikuwa ameshaivaa huko kwa mimi hata sijui. Alivaa na kuchukua t-shirt na sidilia akaniguzia mgongo hapo ndipo alidondosha ile kanga na kufanya ni uone mgongo wake vizuri kabisa. Ngozi nyororo hata doa kunaka. Ah mimi macho yote niliashusha tu kidogo chini ya mgongo wake pale nakutana na kamfereji kadogo hivi kalikoonesha chini kupotelea kwenye suruali. Kwa kuwa alikuwa hajaipandisha vizuri, kalionekanika kidogo na kumfanya mjomba kuanza kuchezacheza ndani ya bukta yangu. Alivasi ndelia na kufuata t-shirt kisha akanigeukia na kucheka kidogo. Kujua nini? Kuna sehemu kwa rafiki yangu ndo kwamba kwa tutakutana kisha tutavalia huko na kwenda chuoni wewe. Utakuja na mkaka mmoja hivi. Yuko hapo ngoja ni muite, njoo muone basi. Ilibidi ninuke na kumfuata na kusimama mlangoni. Weima, njoo kwanza. Alita na baada ya sekunde kadhaa kuna jamaa mmoja hivi kama ametoka katika chumba kimoja hivi akaja na kusalimiana kisha akasema, "Ah, ndio huyu. Ah, karibu mwanangu na hapo na safari." Ah, "Poa, asante tu wasi." Tulipeana tano pale za kisera pale kisha mtoto akasema, "Kama tulivyokuwa tumeongea basi utakuja naye saa hizi acha hapo mziki tu kwanza ndani humo utamshtua." Jamani kubali. Nasha alikuwa ameshaongea toka muda tu kuhusu kuhusu hilo basi mtaka rudi ndani na kuchukua baadhi ya vitu vyake pale katukia kwenye kabegi kadogo hivi na kuniambia. Funguo utakuja nayo tu hapo. Chajabu alisogea akanibusu kwenye shavu na kutoka huko kitabasamu. Baki nimeganda kama sanamu nikiwa siamini na sielewi kabisa nini maana ya ilo busu. Huyu naye mbona aeleweki? Mara nitaki, mara mabusu tena. Kwa jeni endelee kuona mchezo tu. Niliongea na kujilaza hapo hapo usingizi kwa umenipetea. Nilishtuka baada ya kusikia mlango kuna gongwa. Nilinuka na kucheki saa ilikuwa ni saa nane kasolo hivi. Ah. Nilikuwa nimelala balaa sio kidogo. Nilifungua mlango na kukutana na Ima, jamaa mbaye. Nilitakiwa niongozane na naye. Pole jamaa, nimekushtua. Hebu jiandae basi tuone mimi mimi ndio hapa. Kwa dakika mbili tu. Kama maji ya kuoga hapo kwe. Baada ya kuniambia vile nikarudi ndani na sikujali nikawa nimechukua taulo la mtoto nikaenda zangu kuoga kisha nikarudi kuvaa. Nilivaa kisharo kweli kweli jinsi na t-shirt yangu chini laba kali kweli kweli. Nilicheki kuna kule nikaona kuna kapafiumu hivi sikujali kwamba ni ya kike au ya kiume. Nikajipulizia na kuchukua hela kidogo mkononi simu na kamera nika nimetoka. Ah mwanangu umetupia sawa kidogo isi hapo sawa sana. Ibali nisifia huko naye akiwa katupia kimtindo. Hapo ndio niliweza kuona mji waifakala vizuri wakati tulikuwa tunakata mitaa. Njia nima aliniuliza swali tata kiasi. Oh, hivi Umwezaji kumpata Eliza ise maana ni mgumu kweli ise tumepiga mishe pale tumeshindwa na kuambia. Hapo ndipo alinikumbusha hata jina la huyo mtoto nilizoea kumuita mtoto aifakara tu. Hapana. <laughs> Amin rafiki yangu tu maana alinigomea kabisa na kuniambia kwamba eti ana mtoto wake sijui hadi kwa anamfahamu. Jamaa alishangaa kweli. Hm. Ndio kwambia hivyo muongo yule. Kakudanganya tu mbona hatujawahi kabisa kusikia kitu kama hicho. Mm, kwa hiyo kaamua kunidanganya tu ila poa. Mwache tu, ni maamuzi ya mtu bwana. Nilisema huko nikiwa najiuliza moyoni pia. Hapa napambana nimpate kumbe ananidanganya tu sasa ngoja. Nilisema kimoyo kutoka tunaenda na safari yetu. Elize yuko vizuri da, wewe acha tu ise. Atakuwa kakukutania tu maana kama ingelikuwa ni kweli, asingeruhusu ufike kitu kwake nikwambia. Hapo hata mimi nikagundua huenda alikuwa ananipima tu ila ananipenda vizuri tu. Sikutaka kuendeleza hizo story 
zaidi ya kubaki nikiwa nawaza mimi mwenyewe kimoyo moyo. Tulifika chuoni kwao ase kwa kumenoga kweli kweli. Watu walikuwa wengi kweli na muonekano wa chuo kilikuwa chuo kweli ase majengo ya maana. Tuliingia na kukaa nyuma kabisa huku hotuba ya mgeni rasmi ikiendelea. Nikafikiria zawadi gani ambayo ningeweza kumpa maana kadibia kila aliyekuwa anaingia pale alikuwa akishikashika boxi la zawadi. Mara ulingia ujumbe kwenye simu yako. Umependeza hadi vizuri. Alikuwa ni Eliza kumbe alikuwa akatuona tu kwa tunaingia. Sikujibu ile text zaidi nikaa nimemwaga ima na kutoka nje. Kwaje ni mchikizo hadi yote hapa. Nitoka kabisa nje ya uzio wa chuo na kukutana na chinga mmoja yule ambaye alikuwa kaweka biashara yake hapo. Nisogea na kutafakari ninunue nini. Niliona saa moja nzuri sana ya kike. Niliona inamfaa hiyo. Nikaongeza na mkufu mmoja hivi hapo nikaa nimemaliza. Nilipia na kuanza kurudi. Hivi kwa nini nisipige viloba viwili vitatu hapo nitaweza kweli kuweza kupiga picha mbele za watu wengi vile? Niliwaza na kuamua kutafuta duka nikanunua viloba kadhaa nikapiga haraka pale na kujiona kwamba angalau sasa aibu zimesepa. Nikafika na kuona akiwa nakalibia muda wa kuweza kupewa vieti hapo ndipo nikaa nimewasha kamera yangu na kumtumia ujumbe Eliza. Usijali picha zote nakupiga mimi. Alijibu afadhali maana hapa nilikuwa natafuta mpiga picha basi e, utawapiga na rafiki zangu na kutumia majina yao hapo ukisikia tu wakiitwa ndo hao hao. Alijibu na baada ya dakika kadhaa hivyo kama nitumia majina ya marafiki zake. Na kupewa vietu kafika baadhi ya wapiga picha walikuwa wako tayari kupiga picha. Nilinuka kwa kujiamini kweli kweli na kwenda upande walio kwepo wapiga picha wengine. Nilikuwa ni ngumu kunigundua kwamba nilikuwa nimepiga vidoba maana mdomoni nilikuwa ninatafuna bigiji. Waliitwa waitimu wengine na hatimaye Eliza kaitwa nikamkadilia na kumfotoa. Kumbuka sikuwahi kutumia kamera hata siku moja. Marafiki zake nao waliitwa sikuchelewa. Nikafanya kweli. Hmm. Huyu kisu balaise, kapita hata wenzie. Niliongea baada ya kumaliza kupiga picha wakati nikiwa nazicheki. Baada hapo ulifuata ule muda wa chakula, utaratibu litangazwa watu kuchukua msosi. Mimi nikachukua chakula na kula haraka haraka nikainuka. Sasa zikawa ni sifa na si picha tena. Nilikuwa nawapiga picha kina Eliza na rafiki zake ovyo ovyo tu yani. Hasa huyu ambaye nilimuona mzuri kuliko wenzie, nilimpiga picha nyingi sana. <laughs> mm, kumbe huna aibu basi zinatosha sasa bwana. Mtu alituma ujumbe na hapo ndipo nikaacha. Walimaliza kula na kuvaa majoho yao hapo zawadi binafsi ndio zikazi zimehusika. Kiukweli waliniweka bize sana kuwapiga picha. Kwa kwani nilikuwa nimesha jijaza kichwani sikuwa na aibu kabisa ilikuwa ni kuwapiga picha tu zamu yangu ya kutoa zawadi lipo kama imefika nikampa ima kamera ili nitoe hapo zawadi basi picha ipigwe pia walishangaa maana nilimsogelea Eliza nikiwa mikono mitupu nilifika na kumshika mkono nikamwangalia kwanza mmm kweli bwana alikuwa amejelemba we kwa kiwa ananishangaa tu nikatoa sana kumvalisha kabaki kutumbua tu macho baada ya kumvalisha saa nikatoa mkufu wangu pale na kumvalisha ghafla nikashangaa kinipiga kofi oho kofi tena <laughs> nilishangaa msikizeni napigwa kofi moja shavuni na si kwamba ilikuwa ni kofi la maana hapana bwana ni kofi fulani hivi kama vile kunigusa kwa mbali kisha kanivuta na kunikumbatia kichwa chake akiwa kakilaza juu ya bega langu na kufanya pumzi yake iwe nafika vizuri kabisa kwangu. Asante sana Deus, kitikema kama utanifanyia hivi. Asante sana. Nijisikia furaha baraka ise. Baada ya kusema vile aliniachana kuniangalia akasema, "Usijali, utafly tu." Ehe. Kisha karuka kama vile kushangilia na kugeuka kwa wenzie, nikarudi kwa kinaima kule na kuchukua kama langu tukaenda kusimama pembeni kidogo. Kaoneliza ilikuwa inanichanganya kidogo na kuacha maswali kichwani mwangu mtafurahi vipi sasa nilikuwa najiuliza tu mmm najiuliza msikizaji tukaendelea kuangalia na chuo wengine wakipeana tu zawadi kweli kulikuwa kuna watoto sio kidogo bana leo sinipo rafiki zangu huko mara moja samani kwa kuacha tu nitawashtua jioni kama vipi tangulieni home eliza alituma ujumbe ambao sikuelewa yani tuende nyumbani tena ndio maana kwamba shelento ilikuwa imeisha au sitaka kumuliza sana nikamjibu poa tu alikamwambia Ima. Afu mwenyewe nilikuwa na wazo la kwenda home tu aisema na kama shele mambo muhimu si ameshaisha. Kumbe maana alikuwa anataka kwenda home. Basi tulitoka pale na kurudia tu home ikiwa ni jioni tayari kama saa kumi na moja hivi. Niliingia ndani na kukaa kitandani, nilianza kucheki picha moja moja ambazo zilikuwa nimepiga. 
Hapo ndipo nikaona uzuri wa rafiki zake aisee naeleza. Sasa mm. kwenye picha tu hapo hivi. Je, live? Niliwaza na kuachana na picha nikawa nimechukua laptop yangu nikawa nimeanza kucheki movie. Nikaangalia movie hadi usiku ikawa inaanza kuingia. Hakukuwa na ujumbe wala simu yaeleza. Mm. Hapa ise nila lage tu. Atakuwa kaenda kula bar na vijama vyake tu huko. Ah. Wivu lianza kuniingia maana kama mwenyeji kaniacha geto peke yangu afu ni siku ya sherehe. Mm. Na kwa mtoto mzuri kama yule hapana bwana lazima wivu tu uwepo we. Kwa jomba njoo tupige story huko ise maana umekaa peke yako tu muda mwingi tu na huyu Eliza afanyacho sio vizuri kabisa yani kumwacha mgeni peke yake. Imani ndio ambaye nikumbuka bwana kwamba nilikuwa nimekaa muda mrefu peke yangu hivyo aliniongea angalau hata nikakae tu na yeye huko nisijisikie upweke. Ila kabla sijatoka kumfuata hii masimu yangu iliita na mpigaji alikuwa ni Eliza. Jiandae na kuja kukufuata tutoke. Aliongea baada ya kupokea simu, ase nikafurahi sana yani tutoke. Alipokuwa ni mtu wa bata ise mbona hapo ndo palikuwa penyewe. Nikamwambia ima kwamba somo natoka hivyo kaacha nijiandae. Nikaenda kuoga nikarudi na kutupia mitupio yangu tu ya kutokea bila kusahau hela za kutosha. Wakati malizia kuvaa tu Eliza alikuwa ameingia na kunikumbatia. Nisamehe kwa kukuacha mwenyewe naomba tutoke sasa hivi hata kwa kurudi. Hivi nimewacha wenzangu uko na bodaboda yuko hapo nje. Aliongea na nilishtuka baada ya kusikia kama harufu ya bia kutoka kwa Eliza. Sikutaka hata kuuliza, nilivunga tu ila sikutegemea kama naye alikuwa akitumia bia. Kama anakunywa na bia basi kazi imeisha hapa. Niliwaza na wakati kwa tunatoka. Tulipanda bodaboda kwa staili ya mshikaki. Lungu ndio ambayo ilikuwa ikiniuma tu kwa kugusana na magari ya Eliza. Safari ilishia sehemu moja mbali kwa na pub moja matata sana. Matara rangi langi tu huku mziki ukiwa napiga. Tulishuka huku Eliza akiwa kanishika mkono. Tulitembea tukiwapita watu ambao walikuwa kila bata pia hadi kwenye meza moja hivi hapo nilikutana na rafiki zake watatu na ah, sio kupendeza vile bwana tofauti na walivyokuwa hapo kwenye sherehe. Huko walikuwa wamevaa na nguo zilikuwa zimevalika kama makeup ilikubali kweli. Mezani kulikuwa kuna bia za kutosha nikashtuka baada ya kuona chupa ya dompo ikiwa ipo kati. Hapo nikajua hawa hawaigizi wanajua kunywa kweli yani. E, karibu jamani sisi tulianza kitambo eh. Mtoto mmoja mwenye meno ya kuoza kama mchaga hivi atukaribisha eh. Hapa leo nimepatikana. Huku nikiwa nakana kuwapa mkono wa salamu kisha nikabaki kumwangalia Eliza. Unaniangalia usijifanye kwamba unywe bia we kunywa tu wezavyo bwana. Aliongea akirimimia bia. Oho. Siku zote ukipata bahati ya kutolewa out na watoto wazuri kama mimi. Nilivyokuwa nimepata inatakiwa ujifanye boya tu. Hata kama ni mnyoji sana. Nilianza kunywa pole pole huku stories zikuwa zinaendelea. Sasa Eliza, mbona hatukuelewi? Huyu rafiki yako au ndo shemejana kabisa upo kimya tu? Ile swali nilipenda sana ise ambayo alikuwa nimeuliza na rafiki yake na Eliza. Eliza alicheka tu na kunyanyua chupa akapiga funda kadhaa kisha akasema. Unajua lili, usio na kimbele mbele sana. Wewe kwa mpole tutamjua tu hebu pigeni au tuongeze. Alitamudumu akaongeza mimi nikawa na, na wacheki tu alivyokuwa na kunywa kwa fujo. Leo sikunywa bwana, wewe ndo ambaye umenifurahisha sana leo. Aliongea kwa kana niongea alinisogelea zaidi. Oho, tayari kaanza kunogewa ngoja tuone tu hapa. Rafiki zake walicheka tu. Na kiukweli bia zilishaanza kumuingia Eliza. Mindo hata kidogo kichwa kilikuwa hakijaanza hata kuhisi kitu kigeni. Tukaendelea kunywa mara Eliza akanalia begani kuda deki. Mpenzi wangu yupo mbali ese ninge fly naye leo da. Hata mimi biani hapa najisikia vibaya kweli hasa angalia Eliza alivyokuwa make up na jam, na jamaa hapo. Hadi raha yani. Rafiki zangu anaendelea kuongea nao walikuwa tayari bia zimeshaingia kichwani. Achaneni na mimi bwana sasa ngoja niwaambie kitu hapa. Aliongea Eliza huko kizidi kunalia begani. Najua mtashangaa tumeanza chuo hadi kumaliza amje kuona nikiwa na mwanaume sasa huyu ndo mwanaume wangu kufa na kuzikana. Nampenda kupita maelezo. Elewe ni hivyo. Akanishika kichwa na kunivuta akitaka denda. Unadhani kwamba eti nilikataa hata na nilivyokuwa na nilivyokuwa mpenda denda sasa. Nilipenda denda moja matata sana bila kujali harufu ya bia. Tuta tukacheze mpenzi wangu. Na sikuamini kabisa ese mtoto kama yule ambaye alikuwa ananipa maswali mengi kumbe alikuwa ananizingua tu alikuwa kanikubali vile vile. Ah. Nilinuka na kumshika kiuno tukaelekea upande ulipo ukumbi wa mziki Yani kama kanifu au city pub kwa wale wakazi wa Mbeya watakuwa na kupata sana mita hiyo kunywa kwingine na mziki kwingine. Nasi tunakuja hata kama tuna wapenzi wetu. Rafiki zake nao gani alitufuata kule. Tulipia mlangoni tukazama ndani. 
Humo ndo starehe ilikuwa ni zaidi watu na wapenzi wao walikuwa kicheza mziki bila kusahau wazamiaji tu kusaka wapenzi wa wenzao hawakukosa. Nikamshika kiuno huku kaweka mikono kunikumbatia tu midomo ikiwa imenasa na taratibu ilikuwa tumecheza. Nilikutana na mpenda denda mwenzangu aise kwa kuwa nilikuwa sijaza akili zangu siku hiyo. Nilikuwa naona aibu kidogo kwa waliokuwa natuona. Ujue pombe ndio ambazo zinakufanya mtu ufanye vitu vya ajabu hata hadharani. Ila kama upo mzima kichwani huwezi kabisa kufanya mambo ya ajabu kama kulana denda hadharani. Kila nilipokuwa nataka kutoa mdomo Elisa alikuwa akinivuta kwa nguvu kwamba hataki kabisa nitoe mdomo. Nikaendelea kucheza naye baadaye tukao tumeachana na kucheza kawaida. Niliangalia marafiki zake nao walikuwa hapo busy tu kucheza japo hawakubambiwa. Ujue sijenyo vizuri ngoja na kuja. Niliamua kusema tu kweli maana sikuwa nikiona la kabisa ya mziki kama inavyotakiwa. Ah? Kwa nini ulikuwa usemi bebi mimi kama hela ipo wazazi wametuma ya sherehe twende ukanywe. Mle mle ndani ya ukumbi wa mziki kulikuwa kuna vinywaji kati kati ya ukumbi. Tulienda na kukaa katika viti nikagiza mzinga. Hapo niliupeleka pupa mpaka ilizo mnyaka kashaga. <laughs> Nikaongeza na bia kavu kavu tatu. Sasa nikawa sawa kama mbele sasa. Nikamshika mtoto na kukwenda naye kucheza upya sasa. Nilipiga tochi za maana pombe haina adabu. Kuna vitu vingine tulikuwa tunafanya bila kujijua kabisa tulikuja kusimuliwa tu na moja kati ya marafiki wa Eliza siku ya pili. Na zaidi hakulewa kama sisi. Tukiwa kati kati ya burudani rafiki zake na Eliza wakatufuata na kutukumbatia. Mmezidi bwana tendeni mkalale tu. Walitushika. Maana hata kutembea ilikuwa ni mtihani. Hapa bado bwana mimi nataka bia tena. Eliza kaanza kulilia bia tukiwa tuko nje ya ukumbi wa mziki. Yale aligoma kabisa kutoka bila bia. Basi kunywe ni nyie sisi tunawaangalia tu sisi mmetukataza. Ilibidi bia zinuliwe na wauza bia uwaga hawajali wenyewe hujali tu kupata hela tu. Hata kama umeelewa vipi ili mradi tu kwamba uweze kutembea tu. Walianza kunywa kutu kiwangalia na sasa ikawa ni ngoma draw wote tukawa chakali hakuna wangalau. Tulinuka kibishi na kujaribu kuondoka ila hakuna aliyeweza. Oya. Hapa aendi mtu nyumbani. Tunachukua chumba tunalala wote au mnasemaje? Eliza kaongea na wenzake kadakia. Kweli tukalale tu kwani chumba bei gani si shirini tu. Alitoa mudumu wa guesti. Alituongoza hadi chumbani hakujali tupo wangapi ndani. <laughs> Uh, uh. Basi bwana. Tuliingia kila mtu akajitupa kwa staili yake pale kitandani kasolo mimi ndo ambaye nilikuwa bado nimesimama tu mlangoni. Eh, leo nitafaidi mademu watatu du ngoja niwaoneshe. Niwe kwa sauti ya kilevi huku nikiwa na waangalia walivyokuwa wameanika matako yao pale kitandani. Ile kuachilia mlango tu. Niliumba huku na kule kichwa nikajiponda ukutani na kushuka chini hoi. Pale pale nikaanza kurudisha chenji za maana so kidogo. Chakula chote kilichokuwa tuponi kilinitoka hadi nikaisi kama vile nyongo nayo ilikuwa inataka kutoka. Hakuna ile thubutu kunisogelea wote walikuwa melala kama mizoga. Pale chini pakao hapa tamaniki tena. Ngozi zangu ndo kabisa. Sasa kama ujuavyo mtu akisha rudisha chenji angalau pombe wage na pungua kidogo. Jitahidi kuweza kuinuka na kuingia bafuni haraka kisha nikasogelea sinki. Nilijisafisha vizuri nikajimwagia na maji kichwani kutoa pombe zaidi. Hapo nikawa sawa kwa mbali. Nikatoka na kushangaa kuona wasichana watatu wakiwa wamejilaza vizuri balaa tena kama rafiki yake anaeleza ambaye alikuwa anammendea toka nilivyokuwa nampiga picha. Undo ambaye alikuwa kalala chali sketi karibia yote ilikuwa iko juu kabisa paja. Mm. Hapo akili ndio ilikuwa imejirudi kabisa na kubaki kwa shanga. Mm. Walisema pombe sio cha kukosea. Hivi nilitaka kula nao hawa wote sijui hata asubuhi ningea mkaji ila watu wazuri. Niliwasogelea na kujaribu kwa cheki walikuwa kama vile wamekufa hivi. Niliangalia mapaja ya rafiki wa Eliza nisha kumeza mate tu. Nisingeweza kufanya chochote kile kwa wakati ule maana ndio fia Eliza akigundua basi ningemkosa. Huyo namlia ganzi kwa sasa. Ila ipo siku nitampata tu nashukuru Mungu kwa kuweza kuniepusha na ili maana ningea nao wote sijui kwaje hapa. Nikaangalia saa ilikuwa saa nane za usiku. Nilimnyanyua Eliza. We na Australia bwana hebu acha zako saa hizi twende wapi tena? Aliongea goma kuinuka nikamfosi kinguvu hadi bafuni. 
Nikamwonesha karibu na sinki kisha nikambana mdomo na poa kwa kati mmoja ili akose pumzi. Niliachia haraka lazima naye angeweza kuhema haraka kufidia pumzi ya kwa mekosa. Ile kuhema haraka nikampiga tumboni haraka pale alianza kurudisha chenje kibao yani. Bila Blake hadi alipomaliza na kuegemea ukuta. Sinaga hata chembe ya kinyama mwenzenu. Nikamnawisha mdomoni na kwenye nguo kidogo nikamwacha aegemee ukuta kwa muda kidogo. Nikashangaa kiinua kichwa na kuniangalia kwa nashangaa wapi aliko sasa hivi wende usi wapi tena huko. Nilichokifanya sikumjibu nikamshika mkono na kutoka naye hadi chumbani. Unaona? Yaani hii ni too much. Nadhani kwamba eti kingetokea nini hapa. Nilimwambia huko akiwa kajiziba mdomo kwa mshangao sana. Sijui kufanya hivi. Sijui mimi kwa nini leo lakini eh? Alianza kulia huko akiwa ananikumbatia. Usidi hapa. Tujue nini ambacho tunafanya hapa maana kama Mungu katuokoa tu kufanya ujinga kama usa hizi ni sanane. Aliwangalia wenzake kwa muda na kukimbia kwenda kumfunika mwenzake mapaja bila hata kujua kwamba nilikuwa nimeshaona muda mrefu sana. Kisha aliwavua viatu na kuwalaza vizuri akawafunika na kusema, "Hapa hawa tunawaacha. Watashtuka wenyewe tu asubuhi. Tunarudisha mlango tu si twende." Aliongea na kunishika mkono hata mimi nilikuwa na wazo kama lake. Tuache tusepe wasingeweza kabisa kuzulika maana chumba kilikuwa kimekaa pazuri kiasi. Tulitoka haraka bila hata mtu yeyote yule kuza kutuona. Bodaboda uwaga hawakosekani sehemu kama zile hata iwe ni usiku vipi. Tulipanda bodaboda hadi om na kumlipa jamaa ujila wake. Uzuri nyumba yao ilikuwa iko na uwazi fulani vigetini. Alitumbukiza mkono na akafungua geti hao tukazama zetu. Baada ya kidogo tunaangaliana tu. Jeusi nisamee siko na nia ile. Nisamee tu na so kwamba hichi na tabia kama ile hapana. Ni leo tu ndo ambayo imetokea. Tutakaongea kwa sauti ya kutia huruma sana. Na mimi nikajifanya kama vile so mlevi kabisa. Ahami waga sinywage vile ise. Nyenda mimi nifanye ninywe vile ise. Hapa nafuta taswila hivi bila mimi kuwahi kukata pombe. Unadhani kwamba nini kitokea? Mimi so mnywaji kabisa bwana. Uwezi amini Eliza lilia sana akiniomba msamaha. Najua deusi na nakupenda naomba kabisa nisamee tu nipo chini ya miguu yako. Najua kwamba wewe sio mnywaji nimekufosi tu. Eliza bwana. Jana tuliona siku moja tu nyuma afu eti anasema kabisa ananijua kama mimi sio mnywaji. <laughs> Sikutaka lele vile usiku ule nilimshika mkono na kumvuta karibu yangu na kumkumbatia usijali. Ila usipende ulevi na asubuhi natakiwa kuwahi kuwa cheki wenzio sawa. Asante sana nakupenda. Mimi ni hivyo deusi. Mimi pia nakupenda. Hatukujali usiku ule tulivua nguo nikabaki na boxa mtoto na tighti tu. Tuliangaliana na kucheka akanikumbatia nikamkumbatia nilichomwa na tizi zake dodo nikamshika makalio yake naye akashika dudu yangu pale na kuwa anasugua kidogo ah twende basi tukaoge kwanza alijivuta nyuma na kuchukua kanga akajifunga mimi nikapiga tauro tukaenda kuoga bafuni fujo zilikuwa nyingi kweli ya dai kugusa tu karibu na tunda la za bustani ilikuwa safi sana hata kusema kwamba kuna nyasi zilikuwa zishawahi kuota pale sio jingine kwa nyasi kibao hadi zinakaribia kabisa kufunika na nili ah tulicheza na kule mtalipiga magoti na kuanza kupiga tarumbeta ilikuwa rai sio kwa kawaida tulipandisha na mzuka mle mle bafuni kamuinamisha ikapitisha gogo litaratibu likateleza na kuishilia lote huko ndani mm, wasichana bwana mbamba shikamoni kwa jinsi Eliza alivyokuwa mwembamba ese nikafaranisha na Lina walikuwa wamejali wa njia bwana japo hiyo hadi leo waga nasikia hivyo ese wembamba ni noma sijaichunguza bado lakini jeta namna ndani ilikuwa limenogesha utamu ese nilimpa vitu kwa asila maana nilitoka mbali na kuwatalisha maisha yangu la kisa tu na ni yake ndo nilikuwa nimeshaipata hivyo sasa kwa nini sasa nisitumie ipasavyo ushangao naka bafuni wewe walio wai utaniambia show zinavyoga zinanoga tu kama hujawahi pole yako kuchanganya bafu ilikuwa limejitenga kidogo na nyum, na vyumba vya watu ilikuwa ni balaa mle bafuni nikaanguza na kumpakata mtoto tukao tumefunga bao kwa pamoja na kuganda mm. Hata lakini salama. Asante sana Deus. Mtoto alichomoa na kumalizia kuoga na kurudi ndani nikiwa na furaha kufanikisha mchongo. Tuliingia ndani kujilaza huko Eliza akiwa kifuani kwangu. Huko ni mtu mzuri bwana. Unaona kabisa kama vile ni mfalme eti. Eliza kama uzuri tu. Mm, Sio uongo bwana ni mzuri. Hasa sura. 
Alikuwa kinaangalia tu kwa kitabasamu na kuongea uzuri na kuongeza uzuri zaidi. Alianza uchokozi tena na kuanza kumsugua mjomba. Nikajua mtoto alikuwa anataka nini na mimi hata nilianza kuchezea chuchu zake. Nikaevamia kwa mdomo huko nikiwa na nyanya kwa zamu sana. Kuna nyanyaji wa titi sio kunyonya tu ni mradi kunyonya bwana. Unaweza kuona mtu anapiga kelele kadhani kwamba ni mzuka umempanda kumbe anaumia. Nikanywa kwa zamu huko nikiwa naendelea kuchezea tu na dude kama vile napigisha na ni fulani hivi. Sasa wewe umetingwa kujichua tu kila siku bafuni huku watoto wapo wengi tu mitaani. Alizidi kucheza nayo tu baadaye. Alishuka na kuweka mdomoni haraka sana kazukusha umo aise akaitoa tena. Akawa anafanya tu zamu mara tuache mambo ya kubwa jamani. Ila ni kwamba nilimshusha kwa chini aka akawa amekalia aya bwana. Mambo ya kubwa tuendelee kuyaacha tu kwa kubwa wenyewe. Ilikuwa ni tamu bwana. Anakuambia ude usisome mimi msikilizaji. Anakuambia kwamba ilikuwa ni tamu hadi kisogoni ubora kitanda nao ulikuwa unasaidia maana ise kama kingelikuwa ni kitanda cha kifarafara tu hivi sasa chini tu. Sio kwa ile show. Stay kumaliza nataka unani kwanza. Eh bwana eh. Aliongea kile alipokuwa anataka kuona kama nilikuwa nataka kumaliza hivi na kupunguza kazi staili zilibadilishwa pale ni balaa kwenye majaba nako tulicheza mchezo aliomba hapo mwenyewe chezea mtalimbo wewe utapasuka bure nikamlaza chali na kuanza kutafuta bao sasa ise naye alianza kukata yeye ile kama alikuwa yuko chini kusula nikiwa nimekunja kama vile tunajisaidia haja kubwa. Hiyo, 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 hiyo. Kazana. Ah, alimba kawimbo wako aise. Kuita bao na mimi nikazidisha kasi kutoka jikuta tulikuwa tunamaliza wote tena. Rama penzi bwana mkimaliza kwa pamoja. Utana kama vile umetoa bao za dhahabu yani. <laughs> Tulikumbatiana pale na kulala usingizi bila hata kuchomoa tukaacha chachio momo. Asubuhi nikawa kuamka mimi nilivuta simu ilikuwa ni saa 12 kasoro. Kwa tuamke wache rafiki zako. Nilimshtua Eliza akashtuka badala ya kunijibu nilichomwambia alisema kwamba nataka mwecha asubuhi basi. Du, sasa Eliza popote uliposhikamo. Yaani kusugli wote kule bado ulikuwa nataka show. Sikujadili nikampandia juu. Akiwa kalala kifudi fudi. Nikaanza kumburuza nani kwenye mfereji ili amke vizuri. Baada ya kusimama moja kwa moja. Oho kwa makini kwenye hii style ya usije kabisa kuingiza ambako sio kwenyewe. Ukamuuliza mtoto wa watu bure. Nikaanza. Nikaona haimfiki vile nikamgeuza. Nikamshika kiguno aise hapo. Alisoma namba faster tu alimaliza. Ukitaka amalize mapema lazima unapopitisha na nini liguse kwa juu hivi. Ndio atai kabisa. Au sio bana. Tulipongezana pale na kuinuka tukao tumeenda kuoga na kukuwa na yote yule ambaye alikuwa kashamka. Twende huko tukirudi tulale, mimi bado nimechoka. Aliongea Eliza. Wakati wote tunavaa na kikweli hata mimi nilikuwa nimechoka kweli yani. Tulitoka kwa bodaboda hadi kwenye ile pabu kufika tu tukutana rafiki zake wakiwa wamekaa tu sula za uzuni kweli kweli. Nyie kuliko ni tena. Eliza kabidi aulize. na tulipewa jibu kwamba mlango wa kufungwa tumeibiwa kila kitu na kubakwa oho shakuwa tabu tena hiyo yamekuwa hayo tena mimi simo basi tukutane msikilizaji katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya 14 hapana itakuwa ni sehemu ya 15 msikilizaji na itakuwa sio mwisho wa simulizi mambo ni mengi utakuwa na sehemu za bonus kutokea 15 utakuwa na 16 tuseme inshallah naweza kuwa na sehemu ya 17 pia. Tukutane katika sehemu ijayo kujua nini kiliendelea. Simulizi ni ilani ya Facebook. Mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi kali kule kule kijiji sina kwenda kwa jina la kamata uwa. Yaani kamata uwa ukishindwa kamata uwa kabisa. Nani tena huyo? Tukutane katika simulizi hiyo mpya lakini kabla ya hapo tukutane sehemu ya 15 kujua nini kiliendelea ndani ya ilani ya Facebook.